వ్యవసాయంలో నానాటికి పెరుగుతున్న రసాయన ఎరువుల వాడకంతో చీడపీడలు ఉధృతమై తద్వారా పంటలపై పురుగు మందుల పిచ్చుకారీలు పెరిగి అటు పెట్టుబడులు మితిమీరి ఇటు భూకాలుష్యము పెరిగిపోయి అన్నిందాలా చేటు చేస్తున్నాయి అలా కాక పంటలకు అందించే పోషకాల విషయంలో రైతులు కేవలం రసాయన ఎరువులపైనే ఆధారపడకుండా పోషకాలను సమగ్రంగా సమతుల్యంగా అందించినట్లయితే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరిగి దిగుబడులు నాణ్యంగా ఉంటాయి ఇటీవలి కాలంలో పలు పంటల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తోన్న ధాతులోపం జింకు అసలు ఈ ధాతువు వలన మొక్కలకు ఏ విధంగా ఉపయోగం ఉంటుంది ఒకవేళ పంటల్లో జింకు లోపిస్తే లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి నివారణకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రాజేంద్ర నగర్ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శంకర్ రబీ పంటలలో ముఖ్యంగా మనకి జింక్ అనేది ఈ సూక్ష్మధాతు పోషకము అతి ముఖ్యంగా మనము గమనించే సూక్ష్మధాతు పోషక లోపము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన పరిశోధనలలో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేలకు సంబంధించిన పరీక్షలలో దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది శాతం జింకు లోపం ఉన్నట్లు మనం గమనించడమైంది ఈ ప్రధాన పోషకాలతో పాటుగా సూక్ష్మధాతు పోషకమైనటువంటి జింకు లోపం ఉన్నట్లయితే మనకి దిగుబడిలో దాదాపుగా పది నుంచి పదిహేను శాతము దిగుబడి తగ్గే ఆస్కారం ఉంటుంది అధిక ఓండ్రు ఉన్న నీళ్ళలో తర్వాత క్షార భూములు సున్నం అధికంగా ఉండే సుద్దకట్టు భూములు మరి అప్పుడే అంటే కొత్తగా ఈ వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా మనము చేపట్టే చదువు చేసుకునే నీళ్ళలో మనం ఈ జింకు లోపాన్ని గమనిస్తాము అలాగే మొక్కలలో అయితే మనము గమనించినట్లయితే మొక్క ఎదిగే దశలో అంటే లేత వయసు దశలోనే మనము ఈ లేత ఆకుల్లో మధ్య జింకు లోపాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ ముఖ్యంగా జింకు లోపాన్ని సవరించుకోవడం రెండు రకాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి భూమిలోనే దానికి సంబంధించిన ఎరువులు వాడి రెండవది పంటల్లో కనిపించినప్పుడు పైపాటుగా పిచికారు చేసి మనం నివారించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మనం పంటల వారిగా మాట్లాడుకున్నట్లయితే మొక్కజొన్న జింకు లోపల నుంచి ఎలా ఉంటాయంటే లేత ఆకుల్లో మధ్య ఈయన అతిగ తీవ్రతగా ఉన్నప్పుడు మొత్తం తెల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ మొక్కజొన్నలో ఈ కనుపుల మధ్య దూరం తగ్గిపోతూ ఉంది అందుకని మొత్తము తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి తెల్లగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి తెల్ల మొగ్గ అని మనము మొక్కజొన్నలో అనుకుంటాము అలాగే రెండవ పంట మనకి వేరుశనగ వేరుశనగలో దీని లోపాన్ని పంటల్లో గమనించినట్లయితే లేత ఆకులన్నీ గుబురుగా మారి మొత్తం ఆకు ఆకుపచ్చ రంగు కోల్పోయి పసుపు రంగులోకి మారుతుంది లేత ఆకులన్నీ గుబురుగా ఉంటుంది ఎదుగుదల తగ్గిపోతుంది దీన్ని మనము ఇంటర్వీనర్ క్లోరాసిస్ అని మనము వేరుశనగలుగా చెప్పుకుంటాము అలాగే వరికి వచ్చినట్లయితే జింకు లోపం మనకి వాతావరణ మార్పులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే చలి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది లేత ఆకులు ఆకుపచ్చ రంగు కోల్పోయి పసుపు రంగు మారుతుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనము నార్మల్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఒక్క సెంటు నార్మడికి ఐదు వందల గ్రాముల జింక్ సల్ఫేటుతో పాటుగా ఖచ్చితంగా సేంద్రీయ ఎరువులు వేసేసి మనం ఈ నార్లు పోసుకునే పద్ధతి పాటించాలి తర్వాత ఈ జింకు లోప లక్షణము మనకి పంట ఎదుగుదల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల మధ్యలో అధికంగా అనిపిస్తుంది దీని లక్షణము లేత ఆకుల్లో మూడవ భాగం నుంచి మధ్య ఈయన ఆకుపచ్చ రంగు కూలిపోయి పసుపచ్చగా మారుతుంది క్రమేణా మనకి లేత ఆకు చివరిలో మన ఇటుక రంగు ఆకారం లాంటి చుక్కలు ఏర్పడి తీవ్రత పెరుగుతున్న కొద్దీ మొత్తం ఆకు అంతా గట్టిగా మారేసేసి గట్టిగా ఉంటుంది దీని నుంచి మనం సవరించుకోవాలంటే ఏ మొక్కలలో అయినా వరి మొక్కజొన్న కానీ తర్వాత వేరుశనగలు కానీ మొక్కలలో కనిపించినప్పుడు పంటలలో దీని లక్షణం కనిపించినప్పుడు మనము సున్నా పాయింట్ రెండు శాతం అనగా ఒక లీటర్ నీటికి రెండు గ్రాముల జింక్ సల్ఫేట్ని నీటిలో పిచ్చిక కలిపి పిచ్చికారి చేసుకున్నట్లయితే ఇది ఒకేసారి కాకుండాను మనం పిచ్చికారిని రెండు నుంచి మూడు దఫాలుగా చేసుకున్నట్లయితే ఈ పంటల్లో లేదా మొక్కలు కనిపించే జింకు లోపల లక్షణాన్ని మనం సవరించుకోవచ్చు రెండవది పంటల మొక్కలు రాకుండా మనం మొదలుగానే ఇట్లా సవరించుకోవాలి అన్నట్లయితే మట్టి నమూనా సేకరించేసి మట్టి పరీక్ష చేపిస్తాము మట్టి పరీక్షలో కనుక జింకు ధాతు పోషకము లోపం ఉన్నట్లయితే ఇరవై ఐదు కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ని ఎకరాకి వాడి మనము అంటే పైపాటుగా కాకుండా దుక్కిలో ఉన్న చివరి దుక్కిలో వేసేసి మనం ఈ లోప లక్షణము ఎదిగే పంటల్లో రాకుండా మనము నివారించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా రసాయనికి సంబంధించిన జింకు సల్ఫేట్ కాకుండాను వాడేటప్పుడు ఆఖరి దిక్కులోనే ఏ పంటకైనా ఏ భూమిలోనైనా ఖచ్చితంగా ఈ సేంద్రియ ఎరువులతో పాటుగా భూమిలో వేసుకునే జింక్ సల్ఫేట్ని కలిపి వేసినట్లయితే దాని యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుంది భూమి యొక్క జీవసత్వాలు పెరిగి కూడా మనకి పంటల్లో ఈ లోపలక్షణం రాకుండా మనం అధిక దిగుబడులు పొందే ఆస్కారం ఉంటుంది